洪武十五年，朱元璋的马皇后去世，各地藩王回京奔丧。朱元璋找了不少高僧侍奉藩王，让他们为马皇后诵经念佛。这件事情改变了很多人的命运，最主要的是蛰伏多年的姚广孝、谋反未决的朱棣，还有后来行踪成谜的建文帝。这是朱棣和姚广孝的第一次见面，两人聊得很投机。朱棣刚开始并没有看上这个三角眼眼睛有点斜、身材肥胖的和尚，是姚广孝主动来到朱棣身边，和他说：“大王使臣得势，奉以白帽与大王戴。”朱棣一听，这和尚居然知道我在想什么，两个人就腻歪到了一起。这白家王就是一个“皇”字，这就是两人的目的。今天我们就来讲讲这位朱棣造反路上必不可少的姚广孝。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点个小小的赞。姚广孝出生于常州，就是今天的苏州。他原名天喜，字思道，法号道衍。他家里都是当地的赤脚医生，日子清苦。一般这种祖传的手艺，父母都是希望孩子能够继承下去的。不过，天喜在他14岁的时候，做出了一个违背祖宗的决定，出家当和尚。虽然姚家世代礼佛，但是就没人当过和尚。他的父母极力反对，他的伯父姚振之则是支持。姚振之认为。为学有成，则出仕为官，荣显父母；否则，要学佛为方外之乐。这让天喜有了底气。他在妙智安落发，法号道衍。道衍入佛门之后，并没有只专注于佛法，文学方面的造诣也是极高。当时的儒学大家吴中四杰和北郭十佑都和道衍十分的熟，每次见面都劝说姚广孝弃佛从儒，但被姚广孝拒绝了。他遵守的佛门的戒律，不光如此。还没出家的时候，他还曾经拜过一个道士为师，学阴阳之学。儒道佛可以说是三门皆通。虽然接受的都是闲云野鹤一般的教育，但是道衍的心还是在朝堂之上。礼佛期间还广交朋友，学习兵法。曾在京口（今天的镇江）写下了“萧梁事业今何在，北顾青青眼倦看”的诗句。在去少林寺交流的时候，他遇到了相识袁拱。袁拱说。是何一僧目三角，形如病虎，性必嗜杀。刘秉忠刘也。这位刘秉忠也是一位僧人，上知天文，下知地理，帮助忽必烈定国号、修大都。元朝的一切规章制度都是刘秉忠策划的，这让道衍坚定了自己的心，他要和刘秉忠一样，成就一番惊天伟地的大事业。之后就隐居等待时机。有人说，那他为什么不去找朱元璋呢？其实吧，朱元璋手下那几个不比道衍差。还有就是朱元璋在洪武四年的时候，曾经发布过招聘，不过当时的姚广孝生病了没去，他隐居到了洪武十五年。此时的他已经四十八岁了，他都感觉自己是不是装过头了？要是再不干出点事业，自己的死期就要到了。然后就发生了我们开头的那件事儿，两人一拍即合，随后就是朱元璋驾崩，朱允文登基削藩，建文帝先是把几个势力小的藩王削了。朱棣当时十分清楚自己是迟早的事儿，但是又害怕自己打不过朱允文，因为他是皇帝，手握天下兵马，自己则只有北平。姚广孝在这种时候就发挥作用了，利用各种办法逼迫朱棣早日起兵。这里其实不能说是道衍逼的朱棣造反，道衍清楚，如果不造反的话，那朱棣真的就是死路一条。他要坚定朱棣的心，又把袁拱推荐给朱棣。姚广孝对朱棣说。现如今已经消了五个了，大王，你还想自己能逃脱吗？北平为北方重镇，百姓骁勇，披甲之士可达三十万之众，城中粮草可供十年，一鼓作气下山东，略淮南，直捣黄龙，这事儿不就成了？你咋就想不明白呢？姚广孝之所以这么积极地撺动朱棣造反呢？一是他渴望建功立业，二是对洪武正统的仇恨。他的不少朋友因为洪武年间的大案被株连斩首。腰斩。建文元年六月，朱棣在姚广孝众人的拥护下起兵靖难，开始了为期长达四年的靖难之谊。姚广孝虽然没有上战场杀敌，但是他却是名副其实的靖难第一功臣。在准备期间，姚广孝帮助朱棣躲过了建文帝的眼线，在燕王府中操练士卒，在王府后院修建地下密室，用来打造和储藏兵器。为了防止打铁的声音传出去，他让人把墙体加厚，并在墙底铺裂倒置大水缸，反弹声音。还在后院养了不少的牲畜，让牲畜的声音盖过打铁的声音。起兵后，他帮助了世子朱高炽，手下北平城。北平守军与回援的朱棣将李景龙杀得人仰马翻。
，同时他也是一位心理专家。他曾经说过：“施行必可，但废两日耳。”当时周围的人直呼听不懂。不久后，燕军在东昌受挫，大将张玉战死。这时候，姚广孝才把谜底揭开：“废两日耳”讲的就是东昌，两日相加就是昌。之后更断言，自此全胜矣。之后果然和姚广孝说的一样，燕军是连战连捷。这件事情真伪难考，但是呢，姚广孝的手段确实不一般。在大军失利后，没用什么振奋人心的演讲，就让燕军士气大振。如果东昌胜利的话，估计又是另外一番言辞。之后，朱棣连连受挫，想要接受建文帝的要求的时候，姚广孝又站了出来。打不过山东的，那就绕道直取南京。当时南京城防空虚，力量比起山东方向要弱得多。朱棣南下。在肥河、灵璧连胜连捷，南京就在眼前了。之后就是李景荣等人开城投降。作为朱棣的军师，姚广孝居功至伟。早期计划周密，中后期提出重要的直赴南京的战略，减少了不少的琐事和麻烦，帮助朱棣迅速推翻建文。朱棣登基的时候，姚广孝已经68岁了。事成之后，朱棣想要给姚广孝大官做，不过姚广孝直接就拒绝了。接受了有名无实的太子少师和赐名的广孝。朱棣远征期间，他就在京城辅佐朱高炽。每次朱棣见到姚广孝的时候，都称他为少师，而非名字。在姚广孝七十岁寿诞的时候，朱棣还写了两首诗为他贺寿，可见朱棣对姚广孝还是蛮尊敬的。永乐二年六月，朱棣让姚广孝以钦差的身份回到苏湖赈济，这是一个美差，其实就是让姚广孝回家乡看看。算是荣归故里，衣锦还乡了。这回乡之路虽然荣耀，但也惆怅。他的父母早已经去世，看着老院中的荒凉，心中有着无尽的哀思。他将父母的灵位安放在出家的庙志安。最为让他伤感的是，他的姐姐和老友王斌都不愿意见他。他们认为姚广孝帮助朱棣是助纣为虐，他也就只能悻悻地离去。这件事后，姚广孝有过隐居、不问世事的想法，他自己也明白“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的道理。朱棣给他高官，他拒绝；让他还俗，他不愿。还曾经送给他府邸和两名美女，都被姚广孝拒绝了。依然在寺庙里生活。让人奇怪的是，他没有完全放弃政治生活。早上穿上官服参加朝会，回到寺庙后又穿回袈裟。他的晚年生活被《纂修永乐大典》和《太祖实录》占据。与他共同工作的还有大才子解禁，与编纂《永乐大典》的多达三千人，用时三年，共两万两千卷，有正副本。正本在明朝灭亡时被烧得一干二净，副本在八国联军攻入北京后被抢掠一空。《太祖实录》在兼修期间改了两次，因为建文帝在位的时候，上面写的全部都是朱棣坏话，《太祖实录》用了八年整改完毕。永乐十六年，姚广孝在居住的寺庙中病逝，以佛家的身份安葬在今天的北京房山县长乐寺村。2013年3月，姚广孝墓塔被国务院列为第七批全国重点文物保护单位。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。